হাই বন্ধুরা আনন্দরত্ন একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত সত্যি কথা বলতে আমি একেবারে পরীক্ষা দু হাজার আঠারোকে টার্গেট করে তোমাদের সামনে কিছুই রাখছি না কারণ পরীক্ষা খুবই কাছেই চলে এসেছে আমাদের আমি ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে তোমাদের জন্য পুরো ডাব্লিউ বিসিএস এর সিলেবাস ধরে সমস্ত সাবজেক্ট ওয়াইজ ডিটেলসে ভিডিও আপলোড করতে থাকব তার আগে আমি একেবারে ইউটিউব সম্পর্কে কিছুই জানি না তারই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং সেই সঙ্গে কিছু তোমাদের ট্রিক দিয়ে যাতে কিছু প্রশ্ন তোমরা ইজিলি করে আসতে পারো আমরা ভুলে যাই পড়া যেমন আমাদের ভীষণ ভালোভাবে পড়তে হবে তবে খুব কঠিন কিছু বিষয় রয়েছে বা ছোট ছোট বিষয় রয়েছে যেগুলি আমরা ভুলে যাই সেগুলি ছোট্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে যদি আমরা পড়ি তাহলে সেইখান থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা করে আসতে পারব যেমন প্রথম ধরে নিয়েছি হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া ত্রিমূর্তিতে আমাদের কয়েকটি পশুর ছবি পাওয়া যায় সেই পশু থেকে প্রশ্ন আসে যে কোন পশুর ছবি পাওয়া যায় না সেটি আমরা ট্রিকের মাধ্যমে জানব হরপ্পায় যে ত্রিমূর্তিটা পাওয়া গেছে বা আদি শিবের মূর্তি সেখানে পাঁচটি পশুর চিত্র রয়েছে আমরা খুব ভালো মতন জানি বাঘ হাতি মোষ হরিণ গন্ডার এইখানে মনে রাখছি বাঘের বা হাতির হাতে মোষের মো হরিণের হ আর গন্ডারের গন অর্থাৎ সিম্পলি যদি আমরা মনে রাখি বা হাতে মোহর গন সেখান থেকে আমাদের গোন নিয়েছে এই কারণে যাতে গরু না হয় সেই কারণে গন্ডার ওকে মনে রাখতে হবে গরু ছিল না আর আরেকটা জিনিস হরিণ পায়ের দিকে ছিল বা নিচের দিকে হরিণের ছবি ছিল তাহলে বন্ধুরা বা হাতে মোহর গোন এই ছোট্ট সেন্টেন্সটি যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে পশুর চিত্র থেকে প্রশ্ন আসলে আমাদের নির্দ্বিধায় উত্তরটি করতে পারব দ্বিতীয় যেটি যাচ্ছি সেটি হচ্ছে সাতবাহন রাজাদের ক্রম আমি প্রত্যেকটি আস্তে আস্তে আসব কঠিন থেকে কঠিন জায়গায় বিশেষ করে ইসলামদের যে ধর্মগ্রন্থগুলি সেগুলি নিয়েও আমি তোমাদের শর্টকাট ট্রিক বলবো যাতে সহজে তোমরা পারো সাতবাহন রাজাদের ক্রম আমরা কি জানি শিমুক কৃষ্ণ প্রথম সাতকর্ণী গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী বশিষ্ঠ পুলমাই যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী চতুর্থ পুলিমাই এটার জন্য মনে রাখার ক্রম তোমরা দেখতেই পাচ্ছ শিমুক ফর শ্যামা কৃষ্ণ ফর কৃষ্ণ প্রথম সাতকর্ণী প্রথম সাত একসঙ্গে লেখা রয়েছে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী পুত্র সাথে লেখা আছে বশিষ্ঠ পুলুমাই থেকে বসে নিয়েছি যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী থেকে যজ্ঞ করেন নিয়েছি চতুর্থ বুলুমাই থেকে চতুর্থ পূর্ণিমায় নিয়েছি শর্ট ট্রিক হিসেবে তাহলে সেন্টেন্সটি আমরা কী পাচ্ছি শ্যামা কৃষ্ণ প্রথম সাত পুত্র সাথে বসে যজ্ঞ করেন চতুর্থ পূর্ণিমায় শ্যামা কৃষ্ণ প্রথম সাত পুত্র সাথে বসে যজ্ঞ করেন চতুর্থ পূর্ণিমায় এই সেন্টেন্সটি মনে রাখতে পারলে সাত বহন রাজাদের ক্রম আমরা খুব ভালোভাবেই মনে রাখতে পারব আর ইতিহাসে আমাদের পড়ে নিতে হবে কোন রাজাদের কি কৃতিত্ব সেটা আমরা ওখানে ডিটেলসে জানব তাহলে বন্ধুরা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল এবং কমেন্ট করুন কমেন্ট সেকশনে যাতে আমি আরও তোমাদের দ্বারা ইন্সপায়ার হয়ে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারি থ্যাংক ইউ